இணைந்த டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி உப்பு புளி மிளகாய் இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய தகவல்கள் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோங்க தினம் தினம் உணவை பற்றி தான் உணவு சமைக்கிறது எப்படின்னு முன்னாடியே பார்த்துட்றீங்க புது புது சமையல் அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க சமைச்சு காட்டுறாங்க அது எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் அவ்வளோ அருமையான சமையல்லாம் நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க செய்து காட்டும்போதே நமக்கு அதை சாப்பிடணும் போல் இருக்குது பக்கத்துலேருந்தால் வாங்கி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் அவ்வளோ அருமையான உணவு வகைகள்லாம் சமைக்கிறாங்க அந்த உணவு வகையெல்லாம் சமைக்கிறாங்க அதுக்கெல்லாம் தேவையான பொருளெல்லாம் என்னென்னது வேணும்னு ஒரு கிண்ணத்தில் காட்டுவாங்க பார்த்திங்கன்னா முதல்ல தேவையான அளவு மாவு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு வெண்ணெய் இப்படி எல்லாம் காட்டிடுவாங்க தேவையான அளவு காய்கறிகள் பழங்கள் என்ன வேணும் எது எல்லாமே அதை காமிச்சிட்டு அதன் பிறகு தான் சமைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ முதல்ல வந்து இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் காட்டும் பொழுதே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உணவுக்கு அந்த டேஸ்ட் கொடுக்கக்கூடியது என்னெல்லாம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறது இங்கே என்னென்னா அந்த டேஸ்ட் மாத்திரம் நம்ம உணவு வந்து சரி பண்ணாது அந்த டேஸ்ட்டோடு சேர்த்து உடம்புக்கு தேவையான சத்துள்ள விஷயங்களை அதில் சேர்க்கும் பொழுது அது சுவையும் இருக்கணும் உடம்புக்கும் நல்லது பண்ணணும் ஆற்றல் என்பது மனிதனுக்கு மிக தேவை ஆற்றல் அதாவது எனர்ஜி ஆற்றல் இல்லாமல் அவனுக்கு சக்தியே இல்லைன்னு வைங்களேன் ஒரு மனுஷனுக்கு அதாவது சொல்லுவாங்க அவனுக்கு சக்தியே இல்லைப்பா சிவனேன்னு கிடக்குறான் சொல்லுவாங்களா இல்லையா சிவனேன்னு கிடக்கிறது எதுனா எதுவுமே செய்ய முடியல அவனால் இயலாமை அப்படியே முடியாமல் படுத்திருக்கான் ஒருத்தருக்கு வந்து ரொம்ப வயதாகி விட்டாலோ அவர்களால் வந்து தன்னுடைய தேவைகளை கூட கவனித்து கொள்ள முடியாவிட்டாலோ என்ன பண்ணுறாங்க பேசாமல் படுத்துட்ருப்பாங்க யார் கத்தினாலும் அவங்க செட்டப் பண்ண மாட்டாங்க யார் பேசினாலும் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க பேசாமல் இருப்பாங்க வயது முதிர்ந்து விட்டது அவங்களால் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கிறதுக்கு முடியல அப்படி ஒரு காலகட்டம்னா ரொம்ப ஏஜ் ஆனவங்க வயசானவங்க பெரியவங்க அப்படின்னு ஓய்வு கொடுக்குறார்கள் இயங்க முடிகிற காலத்திலெல்லாம் உழைச்சிட்டாங்க அதிகமாகவே இயங்கிட்டாங்க அதிகமாக பொருள் ஈட்டினாங்க அது அதிக அதிகமாக தன்னுடைய கடமைகளை நோக்கி ஓடிட்டாங்க கடமைகளை நிறைவேற்றிட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு உடம்பு மட்டும் மிஷின் கிடையாது உடம்புக்கும் ஓய்வு தேவை மிஷினாக இருந்தால் கூட என்ன சொல்லுவோம் எல்லாம் ஒரு நாள் மெயின்டெனன்ஸ் டேப்பா இன்றைக்கி மிஷின் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணுங்கள் ஆஃப் ஆஃப் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க எல்லோரும் போங்க எண்ணெயெல்லாம் போட்டு வைக்கணும் மிஷினுக்கு அப்படின்றோம் அதே போல் உடம்பு மட்டும் என்ன உங்களுக்கு அது பாட்டுன்னு வேலை செய்துன்னு இருக்குமா அதுவும் தான் ஓய்வு கேட்கும் அதுக்கு தான் அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணாங்க நம்ம மூத்தவர்கள் முதியவர்கள் எல்லாம் வந்து புத்திசாலிங்க மூதாதையர் என்ன சாதாரணமான ஆட்களா அந்த காலத்துலேயே வான சாஸ்திரம்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்களே சும்மா வருப்பாங்க இத்தனை மணிக்கு இத்தனை நேரத்துக்கு இந்த நாளில் கிரகணம் வருதுன்னா வருதா இல்லையா எந்த வந்து கால்குலேட்டர் வச்சு இப்போ போட்டாங்க எந்த கம்ப்யூட்டரில் செக் பண்ணி போட்டாங்க வருதா இல்லையா கிரகணம் இந்த தேதியில் இந்த இடத்த நேரத்தில் இந்த சமயத்திலே வந்துட்டு மழை பெய்யுது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காலம் ஒதுக்குனாங்க எல்லாமே க அது கால்குலேஷன்லாம் அப்போ கரெக்டாக இருந்தது இப்போ மனிதன் என்னென்னா நிறைய சூழ்நிலைகள் வசம் போய் மாறிட்டான் ஆற்றல் என்பது அதிகம் தேவை இப்போ மனுஷனுக்கு முந்திலாம் என்ன பண்ணாங்க ரேடியோ கிடையாது டிவி கிடையாது செல்ஃபோன் கிடையாது டெலிஃபோன் கிடையாது எதுவுமே இல்லாத பொழுது மனிதன் வந்து தன்னுடைய தேவைகளுக்கு உழைத்தது போக மீதி நேரத்தில் ரெஸ்ட் எடுத்தான் அப்போ ரெஸ்ட்டுக்கு கொஞ்சம் டைம் நிறைய இருந்தது கேளிக்கைகளுக்கு அவனே வந்து டான்ஸு பாட்டெல்லாம் அவங்களுக்குள்ளேயே அதுதான் கேளிக்கைகள் பொழுதுபோக்கு ஒரு எல்லோரும் சேர்ந்து ஒன்றா உட்காந்து ஒரு அந்த வீட்டில் இருக்க குழந்த டான்ஸ் ஆடும் அந்த அம்மா பாட்டு பாடுவாங்க அந்த மாதிரி கேளிக்கைகள் தான் இருந்தது அந்த காலத்தில் அதாவது நான் சொல்கிறது வெகு காலம் முன்பு இயற்கை உணவுகள் இயற்கை உணவுகள்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கூட தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்குகிறோம் நாங்கள் காய்கறியெல்லாம் அதெல்லாம் இயற்கை இல்லையான்னு கேட்பீங்க ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா அந்த காய்கறிகளை பயிர் செய்யும் பொழுது அந்த விவசாயிகள் அந்த பூச்சிக்காக மருந்தடிக்கிறாங்க பூச்சி வந்து சேதம் வந்துடும் மருந்தடிக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அந்த மருந்து அந்த செடிகள்லாம் இருக்கும் அப்போ தான் பூச்சி வராது அந்த மருந்து எடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் உடனே டிக்கெட் வாங்கிடுங்க அப்போ அந்த மருந்து பூச்சி மருந்து சாப்பிட்டு எத்தனை பேர் செத்து போயிருக்காங்க ஆனால் செடியெல்லாம் சாகலைல்ல செடி செத்து போச்சா செடி அதை தாங்கி கொண்டு பூச்சியை மட்டும் சாவடிக்குது அப்போ அந்த மருந்தில் இருக்கிற பவர் வந்து அந்த செடியில் இருக்கும் அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலையும் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு 
எந்த ஒரு காய்கறி வாங்கினாலும் கீரை வாங்கினாலும் உப்பு போட்டு தண்ணீர் விட்டு நல்லா கழுவுங்க முதல்ல உப்பு போடுங்க உப்பு போட்டு தண்ணீர் விட்டு நல்லா அலம்பிட்டு அப்புறம் அரிஞ்சு ரெடி பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடுங்க அந்த மாதிரி ஏதாவது கெடுதலான விஷயங்களோ பூச்சிகளோ பூச்சி மருந்தோ இல்லை கெமிக்கல்ஸோ இருந்தால் அந்த உப்பு தண்ணியில் போயிடும் அதே போல் ஆற்றல் நம்ம உடம்புக்கு தேவைன்னு இப்போ சொன்னேன் என்ன ஆற்றல் இப்போ மிருக கொழுப்புலேருந்து கிடைக்கிறது கொழுப்பு சத்து மாவு சத்து ஆற்றல் ப்ரொட்டீனு ஆற்றல் தருது அந்த ஆற்றலை எப்படி உடம்பு யூஸ் பண்ணிக்குது தூங்குறதுக்கு கூடங்க உங்களுக்கு வந்து உடம்பு வேலை செய்துட்ருக்கோம் என்னங்க நான் தான் ரூ நல்லா தூங்குறேன் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன் அது என்ன அங்கே உடம்பு வேலை செய்யும் என்னங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் பாட்டு சாப்பிட்டு தூங்குகிறேன் தூங்கும்போது போய் உடம்பு எங்கன்னா வேலை செய்யுமா அப்படின்னா நிச்சயமாக வேலை செய்கிறது நீங்கள் தூங்குறீங்க உங்களுக்கு தானாகவே மூச்சு வருது மூச்சு விடுறீங்க இல்லையா தூங்கும்போது மூச்சு நிறுத்திடுறீங்களா நிறுத்தினீங்கன்னா அவ்வளோதான் மூச்சு நிறுத்தி பாருங்களேன் இப்போ நான் தூங்குறேன்ப்பா மூச்சு கொஞ்சம் நேரம் நில்லுன்னு சொல்லி பாருங்கள் அவ்வளோதான் மூச்சு தானாக போகுது தானாக வெளியே அனுப்புகிறீங்க திருப்பி ஆக்சிஜன் உள்ளே போகுது கார்பன் டை ஆக்சைடு போகுது வெளியே இப்படி இருக்குது இருதயம் மட்டும் நான்ப்பா நீ தூங்குற நான் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்ப்பா நான் எவ்வளோ டப்பு டப்புன்னு அடிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அது தூங்கிடுச்சுன்னு வைங்க இருதயம் தூங்கினா என்ன ஆகும் ஒரேடியாக தூங்கிடுவீங்க மூளை என்ன பண்ணும் அனிச்சை செயல்கள் நீங்கள் தூங்கிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு வந்து ஒரு எலியோ இல்லை ஒரு மூட்டை பிச்சையோ இல்லை ஒரு கொசுவோ கடிச்சிதுன்னா டப்புன்னு கை போய் அந்த இடத்த அடிக்கும் தானாக அடிக்கும் கை போய் இல்லை எங்கேயோ ஒரு சொறியுது ஏதோ ஒன்று கடிச்சு தானாக போய் சொறியும் உங்களை எழுப்பிட்டு சொறியாது அது தானாகவே போய் அந்த இடத்த சரி பண்ணிடும் அப்போ என்னென்னா தூக்கத்தில் சில பேருக்கு புரட்டை விடுவது அவங்களுக்கே தெரியும் புரட்டை விடுதல் ஒன்று நடக்கும் ஒரு ஒரு பிறன்னு புரட்டை விட்டு ஆ இவ்வளோ நேரம் நான் குரட்டை விட்டேன்னா எங்கேயோ சவுண்டு கேட்டுது அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க தான் விட்டுருப்பாங்க குரட்டை இவங்க குரட்டை விட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் பயந்து எழுந்து ஓடி போயிட்டுருப்பான் இவங்க தனியாக படுத்து குரட்டை விட்டுட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி குரட்டை விடுதல் மூச்சு விடுதல் ஹார்ட்டு இயங்குது மூளை வேலை செய்யுது அனிச்சை செயல்கள் நடக்குது இதெல்லாம் எப்படி வருது நமக்கு திடீர்னு வந்து ராத்திரி நல்லா தூங்குறீங்க திடீர்னு வந்து யூரின் போனும் போல் ஒரு ஃபீல் வருது தூக்கத்தில் தெரியுதா இல்லையா டபக்குன்னு எழுந்து உட்காந்துக்கிறோம் இப்போ அர்ஜெண்ட்டாக பாத்ரூம் போயிட்டு வரணும்ப்பா அப்போ அந்த நரம்புகளை எது வந்து சொல்லி கட்டளை எழுது மூளை தானே அது கட்டளை எழுதுனா அங்கேயே போயிடுவீங்களே பாத்ரூமு அங்கேயே யூரின் பாஸ் பண்ணிடுவீங்களே குழந்தைகள் வந்து அங்கேயே யூரின் போகும் வளர 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 அது தானாகவே நின்றுடும் எங்கே போனோம் எப்போ போனோம் அடக்கி வச்சுக்கக்கூடாது யூரின் வந்தால் அடக்கி வச்சுக்கக்கூடாது உடனே வந்து சோம்பேறுதனை பட்டி இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திரும்பி படுத்துட்டு யூரின் அடக்கி வைக்கக்கூடாது லைட்டை போட்டு எழுந்து போகணுமே சே கொஞ்சம் நேரம் கூட தூங்கலாம் யூரின் போகலன்னா இப்போ என்ன இப்போ காலையிலேருந்து போய்க்கலாம்னு இந்த பக்கம் திரும்பி படுக்கிறது அப்போ கொஞ்சம் யூரின் வராத மாதிரி இருக்கும் நல்லா தூங்கிடலாம் காலையில் பார்த்துக்கலான்னு அதே போல் எந்த இயற்கை உபாதைகள் வந்தாலும் அடக்கக்கூடாது அடக்குனா என்ன ஆகும் அதாவது உங்களுக்கு என்னென்னா மலமும் இந்த சிறுநீரும் இதெல்லாம் உடனடியாக கழிக்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு கடங்கார மாதிரி அதுக்கு தான் அதை காலை கடன்கள்னு சொன்னாங்க கவனிச்சிங்களா காலை கடன்கள் காலையில் எழுந்ததும் கடங்காரம் வந்து நின்ன மாதிரி அது எப்படி இருக்கும் கோவம் வருமா இல்லை காலையில் ஒரு கடங்காரம் நின்னா சே ஓடியா இந்தா உங்கள் காசு அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் அதே போல் காலையில் மலம் கழிப்பது காலையில் எழுந்ததும் யூரின் பாஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் காலை கடன்கள் இதெல்லாம் போயிடுச்சுனாலே அன்றைக்கி கடன் இல்லாத வாழ்க்கை மாதிரி நிம்மதியாக இருக்கும் உடம்பு ஆற்றல் என்பது மனிதனுக்கு மிக மிக தேவை மனித ஆற்றல் மிக வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் மனித ஆற்றல் அதாவது நம்ம உட்காரத்துக்கு பதினஞ்சு கலோரி பதினைந்து கலோரிகள் வெப்பம் தேவையாம் ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடம் வந்து உட்காரத்துக்கு பதினஞ்சு கலோரி எழுந்திருக்கிறதுக்கு இருபது கலோரி வேணுமா ஒரு படிக்கட்டு ஏறுறதுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு ஏறுறதுக்கு ஆயிரம் கலோரிகள் நம்ம உடம்புக்கு வெப்பம் தேவையாம் சக்தி கலோரி என்பது ஒரு அளவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ லிட்டரு அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு கலோரிகள் என்பது சக்தியுடைய கணக்கு நம்ம எனர்ஜியோட கணக்கு ஆயிரம் கலோரி இருந்தால் தான் நீங்கள் படிக்கட்டு ஏறி வர்றதுக்கு ஆயிரம் கலோரி ஆகுது அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு எழுத்து எழுதுறதுக்கு கூட உட்காந்து எழுதுறதுக்கு கூட கலோரிகள் செலவாகுது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு சிந்திக்கிறதுக்கு கூட உங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு செலவு இருக்குது சக்தியுடைய செலவுகள் அதெல்லாம் அதனால் சக்தி இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது அதே சமயம் அந்த திறன் உங்களுக்கு அந்த சக்தி என்பது உணவின் மூலமாகத்தான் கிடைக்கும்
அதே போல் எக்ஸசைஸ் மூலமாக நல்ல சக்தி இம்ப்ரூவ் ஆகும் நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்க முகம் பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் ரத்தமெல்லாம் நல்லா ஓட்டம் எடுத்து உடம்பு முகம்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நாலு நாள் ஜிம்முக்கு போயிட்டு அஞ்சா நாள் கட்டின பணம் போச்சு பரவாயில்லன்னு கவுந்தடிச்சு படுத்து தூங்கக்கூடாது ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னா ஒழுங்காக இருக்கணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா தொடர்ந்து பண்ணணும் சாப்பாட்டில் கட்டுப்பாடு இருக்கணும் ஓவராக ஒரு நாள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க டெய்லி அதே மாதிரி நாக்குக்கு ருசியாக சாப்பிடக்கூடாது நாக்குக்கு ருசியாக அதிகமாக சாப்பிட்டா உடம்பு வந்து கனாப்பினான்னு பெருத்து போகும் வேண்டாத நோய்களெல்லாம் நம்மளை தேடி வரும் அதனால் ஆரோக்கியம் முக்கியம் உங்களுடைய மனித ஆற்றலை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நல்ல விதமாக ஹெல்த்தை நீங்க காப்பாற்றிக்கோங்க நாளைக்கு வேற ஒரு பொருளோட சந்திப்போமா இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு